Good morning student welcome to our social science class today i am going to teach you our history portion uh, civics portion chapter 3 what is government first of all in daily life you can all hear the government word aapne kabhi na kabhi news mein ya television mein ye government word to kahi na kahi suna hoga to is chapter mein hum ye government kya hai उसकी क्या फीचर्स है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जैसे कि यू मस्ट हैव हियर द वर्ड गवर्नमेंट मैंशन सेवरल टाइम्स इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल इन इन टू प्ले इन आवर लाइफ मतलब कि इन चैप्टर्स में हम गवर्नमेंट क्या है और हमारी लाइफ में उसकी क्या वैल्यूज हैं क्या ज़रूरत है इम्पोर्टेंस है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और दूसरा होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है लेवल्स है वो सभी भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ओके नाउ आई विल स्टार्ट माई लेसन एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक अ डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन मतलब सभी कंट्री को Uh, कुछ भी काम प्रॉपर करवाने के लिए कोई भी प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है सपोज दिस कैन बी डिसीजन अबाउट मतलब कि ये डिसीजन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं वेर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियन व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी सपोज मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि आपको गवर्नमेंट की कब कब जरूरत होगी जैसे कि कोई रोड्स बनाना हो कोई स्कूल बनानी हो कोई बिल्डिंग्स बनाना हो या फिर सपोज कोई भी वेजिटेबल्स हो या किसी का भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया हो और उसको नॉर्मल पीपल के हिसाब से रिड्यूस करना हो कम करना हो तो वो भी डिसीजन कौन ले जा सकता है गवर्नमेंट जैसे कि द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन मैनी सोशल इश्यूज मतलब कि कोई सोशल इश्यूज हो तो वो भी डिसीजन कौन लेता है गवर्नमेंट सपोज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर मतलब कि गवर्नमेंट ऐसे भी प्रोग्राम करते हैं कि जिसमें पुअर लोग होते हैं उनको पुअरिटी के हिसाब से उनका क्या क्या वो उनके भी बेनिफिट्स और कुछ नया नया उनके लिए भी नई स्कीम वगैरह वो आ, करते हैं इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे रेलवे सर्विसेज जैसे कि पोस्टल और रेलवे सर्विसेज है वो चल रही है वो भी डिसीजन मतलब कि वो भी ध्यान कौन रखता है गवर्नमेंट उसके बाद है कि गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री ऑफ कंट्री एंड मेंटेनिंग द पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज गवर्नमेंट का एक ये भी जॉब है कि के उसको जो हमारी स्टेट की जो बाउंड्री होती है वो प्रोटेक्ट करे और सभी अलग अदर कंट्री उसके ऊपर मतलब कि वॉर हो या कुछ भी हो तो उसको उससे उसको सेफ करे उसको सिक्योर करे वो भी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की और उसके साथ साथ पीसफुल बना ले मतलब शांति का माहौल रहे वो भी ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज मतलब कि जो भी स्टेट है या सिटी है उसकी जो गवर्नमेंट है उसकी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी सिटीज और उसके स्टेट के जो भी जितने भी सिटीजन है लोग हैं वो प्रॉपरली ईट करते हैं और प्रॉपरली उनकी हेल्थ की अच्छी है और उनको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिल रही है कि नहीं वो भी ड्यूटी इज वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है When there are the natural disaster like tsunami or the an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. मतलब कि अगर कोई disaster, natural disaster हो जैसे कि tsunami हो drought हो earthquake हो तो उससे भी जो लोग effect होते हैं जिन लोगों को harm होता है और जिन लोगों को बहुत ही सारा सब कुछ होता है उन लोगों का भी ध्यान रखना और उस सभी के लिए भी गवर्नमेंट एक एड ऑर्गेनाइज करती हैं और उसके थ्रू अगर इनको जो भी अफेक्टेड पीपल हैं उनको वो सिक्योरली एक सही जगह पे ले जाते हैं और प्रॉपरली उसकी केयर करते हैं और उनका आगे क्या होगा सपोज सुनामी के थ्रू और सुनामी हो या अर्थक्वेक में अगर जो पुअर पीपल हो उनका कुछ ना कुछ वो सब डैमेज हो गया हो तो उनके बारे में भी सोचना कि आगे अब इनका क्या होगा वो भी एक केयर करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है इफ देर इज अ डिस्प्यूट और इफ समन हैज कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट एंड कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सपोज डिस्प्यूट मतलब अगर एक दो, दो, दो लोग हो उनके बीच में अगर कोई मार जुड़ या कोई भी फाइटिंग वगैरह का इश्यू हो या फिर किसी का कोई मर्डर केस हो तो उसके लिए दूसरा पीपल वो न्याय मंगने के लिए जस्टिस के लिए कहाँ पे जाता है कोर्ट में तो कोर्ट इज द ऑल्सो वन टाइप ऑफ और अनदर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कोर्ट भी एक गवर्नमेंट का ही 
पार्ट है पर हैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस शायद आपको ये अमेज लगता होगा वंडरिंग लगता होगा कि ये गवर्नमेंट ये सब कैसे मैनेज करती होगी एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू और उसको ये करने की क्यों ज़रूरत है ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा तो वेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टूगेदर देर नीड टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो देट डिसीजन कैन बी मेड मतलब कि कोई भी कोई ह्यूमन बींग्स होते हैं वो काम करते हैं वर्क करते हैं तो एक उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है और जो वो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें एक प्रॉपर डिसीजन लेना होता है जैसे कि कोई गवर्नमेंट कंपनीज हो तो उन सभी का डिसीजन लेने की जो जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट की होती है तो उसके लिए भी डिसीजन बनाने के लिए भी गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है जैसे कि ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट वाली कंपनीज भी होती है जैसे कि आप सोच लो इंडियन रेलवे भारत पेट्रोलियम ये सभी एक गवर्नमेंट कंपनी और उसके अंदर जो सिटीजन जो लोग वर्क करते हैं उनकी फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सॉल्व करने की और उसके लिए एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है इसीलिए ये जो गवर्नमेंट होती है उनको ये सब करना पड़ता है सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन कई बार ऐसा ऐसा होता है कि सपोज कोई रूल्स के लिए ले लो कि जैसे कि यहाँ पे ऐसा है ये कि अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो कंपलसरी लाइसेंस होना इट मीन्स जरूरी ही है तो वो रूल फॉलो करवाने सबके लिए अप्लाई करना पड़ता है तो वो डिसीजन अगर किसी ने नहीं किया है तो उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सभी भी डिसीजन लेना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है इसी वजह से वो गवर्नमेंट जरूरी है तो क्या जैसे कि सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरी वन फॉर एग्जाम्पल देर इज अ नीड टू कंट्रोल द रिसोर्स एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर मतलब कि हमारी जो कंट्री बाउंड्री होती है वहाँ पे हमें सैनिकों की जरूरत होती है और वो गवर्नमेंट को तैनात करने ही पड़ते हैं क्यों क्योंकि जो वहाँ के जो सिटीजन होते हैं वो फील सिक्योर करें और उनको लगे कि उनकी कंट्री सेफ है टेरिटरीज की वजह से तो इसकी वजह से भी वो उनको सेफ फील कराने के लिए भी ये सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप मतलब गवर्नमेंट ये जो काम करते हैं बिहाफ ऑफ पीपल मतलब कि ये जो गवर्नमेंट है वो भी पीपल के बिहाफ में सब कुछ काम करते हैं और एक लीडरशिप के द्वारा टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमॉन्ग ऑल द पीपल लिविंग इन दर टेरेटरी मतलब कि जो टेरेटरी के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से सभी लोगों की प्रॉपरली देखभाल कर सके प्रॉपरली उनकी केयर कर सके और वो फील सिक्योर फील करें उसी लिए ये सारी जिम्मेदारी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है पर वो पीपल के बिहाफ में ये काम करते हैं अब हमारा एक अनदर टॉपिक है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि आप सोचें कि स्टेट गवर् स्टेट का अलग होता है कंट्री का अलग होता है और हमारा लोकल जो होता है हम जो रहते हैं वो भी अलग होता है इसके हिसाब से गवर्नमेंट के तीन लेवल है फर्स्ट है सेंट्रल सेंट्रल को आप नेशनल लेवल भी बोल सकते हैं जहाँ पे हमारे जो पीएम होते हैं वो नेशनल या सेंट्रल लेवल पे वर्क करते हैं सेकंड है स्टेट लेवल गवर्नमेंट स्टेट लेवल गवर्नमेंट में सीएम वगैरह होते हैं जो स्टेट से रिलेटेड वर्क करते हैं और जो हम जिस एरिया में रहते हैं मतलब जिस सिटीज या टाउन या विलेज में रहते हैं उनसे रिलेटेड जो गवर्नमेंट होते हैं उसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो हम लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं अगर हमको वहाँ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तब जाके हम स्टेट लेवल पे जाते हैं वहाँ से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं देन वी कैन गो टू द आवर फर्स्ट एंड द मोस्ट लेवल दिस इज द इट इज दैट इज द उसको बोलते हैं सेंट्रल लेवल या फिर नेशनल लेवल भी कहा जाता है जैसे कि नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स मतलब कि अभी आपने देखा कि पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे का वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू ऑल दिस मतलब कभी आपने ये सोचा है कि अगर ये पूरा कंट्री का सोच लो तो जैसे कि नेशनल लेवल है या फिर सेंट्रल लेवल है या स्टेट लेवल या लोकल लेवल इन सभी का गवर्नमेंट को करना होता है तो कि कैसे करती होगी तो द गवर्नमेंट वर्क एट अ डिफरेंट लेवल्स इजी इसी वजह से गवर्नमेंट ने तीन डिफरेंट लेवल्स कर दिए कि अगर लोकल एरिया से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट द लोकल गवर्नमेंट स्टेट लेवल से कोई इश्यू हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट और इफ यू हैव एनी इश्यू रिलेटेड टू नेशनल लेवल सेंट्रल लेवल यू कैन कॉल द मतलब के कॉन्टेक्ट द सेंट्रल या नेशनल लेवल गवर्नमेंट तो यहाँ पे है एट द लोकल लेवल तो लोकल लेवल एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल मतलब कि यहाँ पे मैंने अभी जैसे आपको एक्सप्लेन किया है देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ लेवल फर्स्ट इज 
मेन या फिर नेशनल यानी कि सेंट्रल लेवल सेकंड वन इज स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज लोकल लेवल गवर्नमेंट तो यहाँ पे भी यही मेंशन किया है द लोकल मींस इन योर विलेज टाउन और लोकालिटी मतलब कि लोकल लेवल गवर्नमेंट मतलब कि जो विलेज टाउन और जो लोकालिटी से हम बिलोंग करते हैं वो लोकल लेवल गवर्नमेंट्स होते हैं द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर एन एंटायर स्टेट लाइक एन हरियाणा आसाम एंड ने ओके मतलब कि स्टेट लेवल यानी कि पूरे स्टेट का वो कवर हो जाता है एंटायर स्टेट का जो भी होता है वो कवर होता है तो वो होता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट सपोज कोई भी स्टेट हो हरियाणा हो आसाम हो गुजरात हो राज कोई भी स्टेट हो तो पूरे स्टेट का जो करते हैं स्टेट लेवल गवर्नमेंट हरियाणा और आसाम इन नेशनल लेवल रिलेट टू एंटायर कंट्री मतलब उसके बाद अगर सेंट्रल लेवल का हो तो पूरी कंट्री का हो तो वो कौन हैंडल करता है सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट या उसको नेशनल लेवल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन एंड वेन यू गो इन टू द न्यू फ्लू क्लासेस मतलब कि आगे हम इसी चैप्टर में लोकल लेवल्स के जो फीचर्स है लोकल लेवल गवर्नमेंट्स के वो पढ़ेंगे और आगे के बारे में जो फंक्शन है सेंट्रल लेवल्स और स्टेट लेवल्स के जो फंक्शन है वो हम हमारे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे पर अभी की क्लासेस में लोकल लेवल्स के कौन से फीचर्स है हम पढ़ेंगे आप ये देख सकते हैं दैट इज द इंडियन पॉलिटिकल मैप एंड देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ से आप बाउंड्री इजीली पता चल सकती है और अलग अलग स्टेट भी है तो आप यहाँ पे स्टेट लेवल गवर्नमेंट वो भी आपको इजीली पता चल सकता है एंड दैट इज ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन मतलब यहाँ पे जैसे कि मेरा हम सपोज सोच लेके गुजरात तो सपोज यहाँ पे है गुजरात तो गुजरात के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उनके सबके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है तो इस, इसी वजह से दैट इज द मैप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन अब है लो एंड द गवर्नमेंट मतलब कि लो एंड गवर्नमेंट का क्या कनेक्शन है 